கத்திராக ஈஸ்வரின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் கத்தர் கொடுத்த இந்த அருமையான வாய்ப்புக்காய் நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் வேதத்தை நாம் முறைப்படி கற்றுக்கொள்வதற்கு கத்தர் இப்படிப்பட்ட வாசல்களையும் வாய்க்கால்களையும் நமக்கு ஏற்படுத்துகிறார் அதை நாம் பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் அலை லூயா அதனால் நீங்கள் நிறைய பேர் முயற்சி எடுத்து இந்த பாடத்திட்டத்திற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் கத்த தாமை உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஏன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முயற்சிகளையும் தேவன் நிச்சயமாய் அங்கீகரிப்பார் என்று நான் ஆழமாய் நம்புகிறேன் சில முயற்சிகள் சிறிய புரோஜனத்தை ஏற்படுத்தும் எதுவுமே புரோஜனம் இல்லைன்னு நம்ம எதையும் சொல்ல முடியாது சிறிய புரோஜனங்களை அவைகள் ஏற்படுத்தும் ஆனால் சில முயற்சிகள் பெரிய புரோஜனங்களை ஏற்படுத்தும் ஹலை லூயா அதனால் இந்த கிளாஸுக்கு நீங்கள் வருவதற்காக திட்டமிட்டு முயற்சி எடுத்து வந்த உங்கள் அனைவரையும் இந்த காலகட்டங்களிலே ஒரு பெரிய புரோஜனமான கருவியாக உங்கள் வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய புரோஜனமாய் செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லிதான் இந்த பரிசு தாவியான ஒரு பயிற்சி பள்ளி நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் இதனுடைய நோக்கத்தை மூன்று நிலைகளிலே வைத்திருக்கிறோம் முதலாவது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் பின்பு அவர் அவர் அவனை சார்ந்திருக்கிற குடும்பம் பின்பு அவர்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஊழியம் ஓகே அப்போ இந்த பயிற்சி பள்ளியினுடைய முக்கியமான மூன்று நிலைகள் ஒரு தனி மனிதனும் தேவனோடு கூட ஒரு பெரிய அனுபவத்தை உடையவனாய் மாறணும் பின்பு அவன் குடும்பமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீக அனுபவத்துக்குள்ளாக என்ன பண்ணணும் அது வர வேண்டும் அதுக்கு பின்பாக நாம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்கு இந்த ஊழியமானது ஒரு பெரிய வாசல்களும் வாய்க்கால்களுமாய் அநேகரை ஆசீர்வதிக்கக்கூடியதாய் அவைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய நோக்கமாய் வைத்திருக்கிறோம் அதனால் இது இப்போ ஊழியக்காரங்க மட்டும்தான் படிக்கணுமா பாஸ்டர் இல்லை இது உங்களுக்கு குடும்பம் இருந்தால் நீங்கள் படிக்கலாம் அப்படி அடுத்தது உங்களுக்காகவே நீங்கள் படிக்கலாம் அதுக்கு பின்பு மூன்றாவது பகுதியாக தான் நாம் ஊழியத்தை பெஸ்ட்டாக செய்வதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம படிக்கிறோம் சரி நம்ம இது நம்மளுடைய மூன்றாவது கிளாஸ் ஆமே இந்த பாடத்திட்டத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான பகுதி தேவன் ஆவியான தேவன் ஹூ இஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசு தாவியானவர் யார் அவர் ஒரு நபர் அவர் திருத்துவத்தில் ஒருவராக இருக்கிறார் அது மட்டுமில்ல அந்த திருத்துவத்திலே அவர் முற்றிலும் தேவனாய் இருக்கிறார் முழுமையுமாய் தேவனாய் இருக்கிறார் அதனால் பிதாகுமாரன் பரிசு தாவியானவர் என்ற அந்த திருத்துவத்திலே இவர்களுக்கு பெரிய ஏற்ற தாழ்வுகள் எதுவுமே என்ன கிடையாது கிடையாது தே ஆர் கோ ஈக்குவல் தே ஆர் கோ எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் தே ஆர் கோ இட்டர்னல் இதுதான் நம்ம முதல் பாடத்திலே நாம் அதிகமாய் வலியுறுத்தினது இரண்டாவது பாதத்திலே அவருடைய ஆள் தத்துவத்தை நாம் அதிகமாய் தியானித்தோம் இந்த அவரை ஒரு நபராக அவரை ஒரு நபராக நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் ஹவு டு வி சி ஹிம் அஸ் அ பர்சன் ஏன்னா இன்றைக்கி நாம் மாம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மைகள் இருந்தால் தான் அவரை ஒரு நபர் என்று சொல்லுகிறோம் நபர் என்பவர்கள் இந்த மாம்சத்துக்குரிய தன்மையான உடம்பை உடையவர்களாக இல்லாமல் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய சரீரம் இருக்கிறது அவர்கள் நபர்களாக இருக்கிறார்கள் அதான் சொல்லும் மனிதன் கார்பரல் பீயிங்காக இருக்கிறான் அப்படி என்றால் அவனுக்கு இந்த பூமிக்குரிய சரீரம் ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் ஆவிக்குரிய தேவன் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய சரீரம் தான் என்ன பண்ணுகிறது இருக்கிறது ஆனால் ஒரு நபருக்குரிய எல்லா ஆள் தத்துவத்தினுடைய நிலைகளும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வி வி கன்க்ளூட் த தே ஹாவ் த ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒரு மனிதன் இருக்கக்கூடிய எல்லா தன்மைகளும் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுது இருக்கிறது மனம் இருக்கிறது சித்தம் இருக்கிறது உணர்வு இருக்கிறது அவர்கள் வேதனைப்படுகிறார்கள் ஆவியானவர் வேதனைப்படுகிறார் வருத்தப்படுகிறார் அவரை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அவரை கொஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படி என்றால் அவரை அவித்து போடலாம் இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள்லாம் ஒரு நபருக்கு தான் அது என்ன பண்ண முடியும் அது இருக்க முடியும் அந்த நபருனுடைய தன்மைகளை சார்ந்து தான் அது என்ன பண்ண முடியும் செயல்பட முடியும் என்பதை போன கிளாஸில் நம்ம திட்டவட்டமாய் படித்தோம் ஏன் இவர் நபராய் இருக்கிறார் என்பதை அவ்வளவு வலியுறுத்தி படிக்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு நபரோடு தான் நாம் பழக முடியும் ஹலை லூயா ஏன்னா நாம் ஒரு நபராய் இருக்கிறோம் நாம் பூமிக்குரிய சரீரத்தை உடைய நபராய் இருக்கிறோம் 
ஆவியானவர் ஆவிக்குரிய நபராக ஆவிக்குரிய சரீரத்தின் தன்மைகளை உடையவர்களாக என்ன பண்றாங்க அவங்க இருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம வந்து யாரு கூட பழக முடியும்னா ஒரு நபரோடு தான் என்ன பண்ண முடியும் பழக முடியும் இல்லை நம்ம கூட யார் பழக முடியும்னா ஒரு நபர் தான் என்ன பண்ண முடியும் பழக முடியும் அதனால நம்ம பழகுவதற்கு ஏற்ற ஒரு வாய்ப்பை தேவன் பூமியிலே நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் நிச்சயமாய் ஒரு மனிதனாக இருந்தால் தான் ஒரு மனிதத்துவத்தினுடைய தன்மைகளை உடைய ஆவிக்குரிய ஒரு நபராக இருந்தால் தான் அது என்ன பண்ணும் அது நிறைவேறப்பட முடியும் ஹலை லூயா இல்லாவிட்டால் அவரோடு கூட நம்ம கம்யூன் பண்ணுறது முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நம்ம இந்த திருச்சபைகளில் இந்த கடைசியாய் ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நம்ம சொல்லுவோம் பாருங்கள் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் குமாரனாகிய இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் கரெக்டாக பர்சுத்தாவியானவருடைய அந்யூன்ய ஐக்கியம் இப்போ ஐக்கியம் எப்போ வரும் அந்யூன்ய ஐக்கியம் எப்போ வரும்னா அவர் ஒரு நபராக இருந்தால் தான் அவரோடு கூட என்ன பண்ண முடியும் நாம் நெருங்க முடியும் பழக முடியும் அவரும் நம்மோடு கூட பழக முடியும் அதனால தான் ஆவியானவர் ஒரு ஆற்றல் ஒரு சக்தி ஒரு இனம் புரியாத வல்லமை என்றெல்லாம் அவரை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அடையாளப்படுத்த முடியாது அடையாளப்படுத்தவும் கூடாது அவர் ஒரு நபராக இருக்கிறார் அவர் பல விதங்களிலே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் என்ற பொழுது தான் அவர் அப்படிப்பட்ட தன்மைகளை நமக்கு என்ன பண்ணுகிறார் புரியும்படியாய் எடுத்து காட்டும்படியாய் அப்படி விளங்குகிறார் அதனால் அவர் முதலாவது நபராக இருக்கிறார் ஹி இஸ் அ பர்சன் இப்போ அவர் ஒரு நபராக இருக்கும் பொழுது தான் அந்த நபர் தான் ஒரு பிரசன்னத்தையும் சுமக்கிறவராய் மாறுகிறார் ஹலை லூயா த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் இஸ் த ரிவீலர் ஆஃப் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் தேவனுடைய பிரசனத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நபராகவும் பூமியிலே ஆவியானவர் இருக்கிறார் ஹூ இஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹி இஸ் த ரிவீலர் ஆஃப் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் தேவனுடைய பிரசனத்தை பூமியிலே வெளியரங்கப்படுத்துகிற நபராக ஆவியானவர் இருக்கிறார் எப்படி ஏசு கிறிஸ்து பூமியில பிறந்த பொழுது பிதாவை தத்ரூபமாய் நமக்கு காண்பித்தாரோ அப்படி தேவன் கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட இவர்களுடைய ஒரு மொத்த அமைப்பையும் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறவராய் ஆவியானவர் இருக்கிறார் ஹலை லூயா இப்ப தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் ஆவியாய் இருக்கிற அவர் நபராகவும் இருக்கிறார் அப்ப ஆவியானவரும் ஆவியாய் இருக்கிறார் நபராய் இருக்கிறார் அதனால தான் நாம அவர் மூலமாய் தேவனை முழுமையாய் என்ன பண்ண முடியும் பூமியில நாம் பார்க்க முடியக்கூடியவர்களாய் இருக்கிறோம் ஹலை லூயா சரி இதை தான் நம்ம நீங்க இந்த கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த ரெண்டு கிளாஸ் நீங்க கேட்கணும் சரி இன்றைக்கு இந்த ஆள் தத்துவம் பர்சு தாவியானவர் என்ற ஆள் தத்துவத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான பகுதியும் நிறைவு பகுதியும் அதனால இது வந்து லாஸ்டாக நம்ம இந்த பர்சன்ஹுட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பர்சு தாவியானவர் என்ற நபரனுடைய இந்த நிறைவு பகுதியை நம்ம தியானிக்க போகிறோம் அதற்கு பின்பாக மற்ற தலைப்புகளுக்குள்ளாய் நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம் த பர்சன் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இப்போ இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ற இந்த ஒரு வார்த்தையை நான் இன்றைக்கு சற்று உங்களுக்கு விளக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா பரிசுத்தம் அப்புறம் ஆவியானவர் என்ற இரண்டு வார்த்தையும் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி சொல்லப்படுகிறார் ஹோலி ஸ்பிரிட் என்று சொல்லப்படுகிறார் அப்ப இப்போ அவர் ஆவியாய் இருக்கிறார் ஆவியான தேவனாக இருக்கிறார் அது கூட ஒரு ஒரு முக்கியமான பேர் அவரோடு கூட சேர்க்கப்படுகிறது அட்வர்ப் என்று சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் அது என்னென்னா ஹோலி என்ற ஒரு வார்த்தை சேர்க்கப்படுகிறது இப்போ இதனுடைய சில நிலைகளை நான் இன்றைக்கு உங்கள் கூட கொஞ்சம் டீப்பாக டீல் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் ஆவிகள் என்ற ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கிறது எப்படி ஆவிகள் என்ற ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது அதனால தான் அதை அதிலிருந்து இவர் வேறுபடுத்தப்பட்டவராய் காண்பிப்பதற்காக தான் இவருக்கு என்ன பேர் கொடுக்கப்படுகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்போ பல ஆவிகள் பூமியில் இருக்கிறது இவருக்கு என்ன பேர் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஹலை லூயா பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்போ இந்த பரிசுத்தம் என்ற ஒரு வார்த்தையை நான் இன்றைக்கு நான் சற்று விளக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா இது அப்படி ஒரு சவாலான ஒரு இடம் என்று என்னுடைய ஆவியிலே நான் அதை கவனித்து பார்க்கிறேன் ஏன்னா அதுக்காக தான் இந்த கிளாஸை வந்து நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் ஹையராக கொண்டு போக போகிறோம் என்னென்னா இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற பீப்புளுக்கு இதை நம்ம டீச் பண்ணுறது 
ஒவ்வாததாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் பல ஆண்டுகளாய் வேதாகம கல்லூரியில் பயின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் இல்லை பல ஆண்டுகளாய் ஊழியத்தில் இருக்கிறீங்க அநேக வசனங்களை கேட்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அடுத்த லெவலுக்கு இந்த கிளாஸை நான் மூவ் பண்ணுறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கிளாஸ் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு என்னப்பா எப்படி இருந்திருக்கோன்னா ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம படித்ததை ஒரு ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டீப்பராக நான் உங்களை ஜேர்னி பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா ஏன் பரிசுத்தா ஆவியானவரை பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லுகிறோம் வாய் வி கால் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் ஆஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் இந்த கேள்விக்கு முதலாவது என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு பதிலை கொண்டு வர ஆவியானவர் உதவி செய்வாராக ஹலோ லூயா ஏன்னா இப்போ பைபிளில் என்ன இருக்குதுன்னு படிக்கிறது ஒரு முதல் நிலை ஆனால் அது ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்று படிக்கும் பொழுது அது இரண்டாவது நிலைக்கு மாறுகிறது When we say this is the truth, but why it is truth? Yen idu satyam endru padikkum bolu adu adutha nilai ke enna pannugiradu adu maarugiradha irukudu adanal indha class vande nammalku adutha oru pagudhikku neraga naan satru enna panna poguren ungale nagartha poguren yen aaviyanavarku parisuddha aaviyanavar endra oru per enna panna padugiradu kodukapadugiradu endradai naan vilakkugiren ena indha bhoomiyile pala aavigal irukiradu indha bhoomiyile enna irukudu pala aavigal irukudu enodu kuda neengal ஆதியாகவும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கணும் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் என்ன பண்ணாரு சிருஷ்டித்தார் ஆதியாகவும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஆதியிலே தேவன் எதை சிருஷ்டித்தார் வானத்தையும் பூமியும் இப்ப இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேர்ம் நாளைக்கு இருக்கு முதல்ல அவர் எதை கிரியேட் பண்றாரு வானங்கள் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹெவன்ஸ் இருக்கும் இங்கிலீஷ்ல என்ன இருக்கும் ஹெவன்ஸ் இருக்கும் த ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் is heavens paralogangal abindal in the aavikuriya ulagam dan mudalavadhu enna panna padugirathu uruvaakapadugirathu aavikuriya ulagam dan mudalavadhu enna panna padugirathu uruvaakapadugirathu aduthathu dhaan in the bhoomikuriya ulagam uruvaakapadugirathu in the chronology nam therinjikano in the kaala attavane sariyai purinjikano god create in the beginning god created the heavens and the earth முதலாவது எதை கிரியேட் பண்றாரு ஆவிக்குரிய மண்டலங்கள் அதை தான் கிரியேட் பண்றாரு அப்ப ஆவிக்குரிய மண்டலங்களிலே அநேக ஆவிகளை நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் அங்கே பார்க்க முடியும் அநேக ஆவிகளை என்ன பண்ண முடியும் அங்க பார்க்க முடியும் அதுல இரண்டு ஆவிக்குரிய தன்மைகள் உடையவர்களை நான் விளக்குகிறேன் ஒன்று தேவன் அடுத்தது தேவ தூதர்கள் ஒன்று தேவன் அடுத்தது யாரு தேவ தூதர்கள் தேவனும் ஆவியாயிருக்கிறார் அவர் வானங்களை உருவாக்கும் பொழுது அநேக ஆவிக்குரிய தூதர்களை என்ன பண்ணுகிறார் உருவாக்குகிறார் நீங்கள் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் வரும் பொழுது அநேக மிருகங்கள் கூட என்ன பண்ணப்படுது கிரீச்சர்ஸ் என்று சொல்லுகிறது கரெக்டா அதெல்லாம் விளக்கவே முடியல யோவானால அப்ப ஆவிக்குரிய உலகத்துல நிறைய காரியங்கள் உருவாக்கப்பட்டது நமக்கு ரெண்டு நல்ல கிளியரா தெரிஞ்சது என்ன தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் ஒன்னு அவரு அடுத்தது அவரால் உருவாக்கப்பட்ட தேவ தூதர்கள் அதுல ஒரு டீம் வந்து என்ன பண்ணுது விழுந்து போகிறது அதுதான் ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அதுதான் விழுந்து போன இந்த ஆவி உலகத்தை நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம் அப்ப இதுல மூன்று காரியங்கள் வந்துருச்சா தேவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட தேவ தூதர்கள் பின்பு விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் ஓகே விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் இப்ப அடுத்தது ஒரு இந்த பூமியை ரிலேஷன்ஷிப் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அர்த் இந்த பூமியை குறித்து பார்க்கும் பொழுது ஆதியாகவும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆதியாகவும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியிலே மனுஷனை மண்ணாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசில என்ன பண்ணாரு ஊதினார் இங்க சுவாசத்தை ஊதினார் த பிரெத் ஆஃப் காட் தட் த ஸ்பிரிட் ஹஸ் பின் பிரெத் இன் டு ஹிம் அப்ப பூமியில ஒரு ஆவிக்குரிய தன்மையை உடையவரும் படைக்கப்பட்டிருக்கார் அவன் தான் மனிதன் ஆமா பூமியில யார் படைக்கப்பட்டிருக்க ஆவிக்குரிய தன்மையில மனுஷன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஈ ஹஸ் த பிரெத் ஆஃப் காட் த ருவாக் ஆர் ருவா என்று சொல்கிறோம் ருவாக் என்ற அந்த எப்ரே வார்த்தை அதைதான் ஊதப்பட்டது யார் மண்ணான மனிதனுக்குள்ளாய் ஊதப்பட்டது அப்பொழுது அவன் ஜீவ ஆத்துமாவாக மாறுகிறான் அப்ப மூன்று 
ஆவிக்குரிய தன்மைகளை உடைய ஆவிக்குரிய நபர்கள் இருக்கிறார்கள் பரலோகத்தில் பூமியில் ஒரு ஆவிக்குரிய தன்மையுடைய மனிதன் இருக்கிறான் அப்போ ஃபோர் ஸ்பிரிட்ஸ் கேட்டகரிஸ் இருக்குது எப்படி நான்கு ஆவிக்குரிய பிரிவினைகளை நாம் பார்க்கிறோம் இப்போ எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சரியாக புரியலன்னா ஏன் ஆவியாகிய தேவனை பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று ஏன் அழைக்கிறோம் என்பதை நான் சற்று உங்களோடு கூட அதை விளக்க விரும்புகிறேன் எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அன்றியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிச்சிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சு நடந்திருக்க நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு அங்க அங்க ஆவிகள் அப்படின்னு ஒரு புளூரல் ஒரு ஒரு பன்மையான வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது ஆவிகள் ஆவிகளின் பிதாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றோம் அந்த வார்த்தையை வாசிக்கிறோம் இது இது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஆவியானவர் நமக்கு ஏற்ற காலங்களிலே புரிய முடியாது ஆங்காங்கே அவைகளை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு எழுதி வைத்திருக்கிறார் அதனால தான் நான் இந்த 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 நோட்டீஸ் தயாரிக்கும் பொழுது பின்பு அதை அறிக்கை செய்து அனைவரை கூப்பிடும் பொழுது கூட சொன்னேன் இது வந்து ஒரு அப்டேட்டட் வேர்ஷன் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் கிளாஸ் பரிசுத்தாவியானவரை குறித்து நாம் கொஞ்சம் இன்னும் அதிகப்படியாக உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையிலே நாம் இதை படிக்க முடியாது என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்படியே புஸ்தகத்தை எழுதின ஆக்கியோன்னு எப்படி எழுதினார் பாருங்க ஆவிகளின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்லவா அப்படின்னா ஹூ இஸ் காட் தேவன் யார் எல்லா ஆவிகளுக்கும் யாரா இருக்கிறாரு பிதாவா இருக்கிறார் பிதா என்று சொன்னால் பிறப்பிக்கிறவர் என்ற அர்த்தம் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட்ஸ் பிதா என்றால் என்னது பிறப்பிக்கிறவர் அவரிடத்தம் தான் எல்லாமே என்ன பண்ணுகிறது வருகிறது அதனால தான் நம்ம அப்பா பிதாவின் கூப்பிடும் பொழுது நம்ம என்ன அபிப்பிராயத்தில் கூப்பிடுறோம்னா எல்லாமே உங்களிடத்துல தான் என்ன பண்ணுகிறது வருகிறது அதனால தான் நம்ம பூமிக்குரிய தகப்பனையும் நாம் கனம் பண்ணுகிறோம் ஏனால் இந்த பூமிக்குரிய சரீரம் இந்த பூமிக்குரிய அமைப்புகள் எல்லாம் நமக்கு இந்த நபர் மூலமாக தான் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்குது அது கொடுக்கப்பட்டு ஈஸ் அ சோர்ஸ் அதனால தான் அவரை நம்ம அப்பான்னு கூப்பிடுறோம் அப்ப ஆவிகளின் தகப்பன் இப்ப இந்த சரீரத்துக்கு ஒரு தகப்பன் இருக்கிற மாதிரி எல்லா ஆவிகளுக்கும் எப்படி இப்ப தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறார் அப்போ தேவ தூதர்கள் விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் கரெக்டா அடுத்தது அவரால் படைக்கப்பட்ட மனுஷன் இவனும் ஆவியா தான் இருக்கிறான் இவனுக்குள்ளேயும் ஆவி இருக்குது கரெக்டா இவனுக்குள்ளேயும் என்ன இருக்குது அப்ப எல்லா ஆவிகளுக்கும் தகப்பன் யாரு தேவனா இருக்கிறார் ஹலை லூயா ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இப்ப வெறும் ஆவி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா எல்லாவற்றோடும் கூட ஆவியானவரை இணைத்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டு விடும் அதனால தான் அவரை வித்தியாசப்படுத்தும்படியாக அவருக்கு உரிய இடத்தை நாம் கொடுக்கும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லுகிறோம் அலை லூயா இல்லாவிட்டால் இந்த விழுந்து போன ஆவிகளோடு கூட அவரையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சில வேலையில அதை ஈக்குவேட் பண்ணிடுவோம் இல்ல மனிதனோடு கூட மனுஷன் ஆவி இருக்குது அப்ப இவருக்கும் ஆவினா எல்லாரையும் என்ன பண்ணிடுவோம் அதை சரிசமமா எடுத்து வந்து விடுவோம் அதை இல்ல தேவ தூதர்களோடு கூட இவரை ஒப்பிட்டு விடுவோம் இப்படி எல்லாம் கிடையாது இவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்தம் என்று இந்த வார்த்தைக்கு சில முக்கியமான இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இதை கொஞ்சம் நம்ம வந்து தியானிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கும் அதனால தான் இதை நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்லித்தர நான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா இது அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான இடத்தை சார்ந்தது ஏன்னா இவரை ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் அழைக்கிறோம் முதலாவது இஸ் யுனிக்னஸ் இவர் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் எப்படி ஏன் இவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று நாம் அழைக்கிறோம் என்று சொன்னால் இவர் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் ஓகே யுனிக்னஸ் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் இல்லாட்டி தனித்துவம் வாய்ந்தவர் ஹி கேனாட் பி கம்பேர்ட் வித் ஆல் த அதர் ஸ்பிரிட்ஸ் இவர் எல்லா ஆவிகளோடும் இவர் என்ன பண்ண முடியாது நாம் இணைத்து பார்க்கவும் முடியாது பார்க்கவும் கூடாது இவர் 
எல்லாவற்றிற்கும் தனித்துவம் வாய்ந்தவர் ஓகே எல்லாவற்றிற்கும் என்ன பண்றாரு இவர் தனித்துவம் வாய்ந்தவராய் இருக்கிறார் இப்ப இதை வச்சுதான் உங்களுக்கு சில காரியங்களை நான் இன்றைக்கு விளக்க விரும்புகிறேன் இவர் எப்படி தனித்துவம் வாய்ந்தவர் தனித்துவம் என்றால் என்ன இப்ப இதுக்கு தான் எபிரேய பாஷையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்தவர் இல்லாவிட்டால் எல்லாவற்றுக்கும் வித்தியாசமானவர் எல்லாவற்றுக்கும் என்னது வித்தியாசமானவர் இல்லாவிட்டால் இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது எல்லாவற்றிலும் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறவர் எல்லாவற்றிலும் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறவர் என்று வரும் பொழுதுதான் இந்த பரிசுத்தம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி இந்த பரிசுத்தம் என்ற வார்த்தை பாருங்க இவர் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் எல்லாவற்றிலும் வித்தியாசமானவர் ஈ ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி திங் ஈ கேனாட் பி புட் இட் இன் அ காமன் கிரைட்டீரியா அவரை எல்லாவற்றிலோடும் அவரை சேர்க்க முடியாது எல்லாவற்றுக்கும் வித்தியாசமானவர் கரெக்டா அப்புறம் எல்லாவற்றிலும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவராக இருக்கிறார் தட் மீன்ஸ் யூ கேனாட் புட் இட் இன் எனி கேட்டகரி இவரை எந்த நிலையிலும் என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் இணைத்து கொள்ள முடியாது என்ற பதம் இருக்கிறதுனால தான் இவருக்கு அந்த தனித்தன்மை வாய்ந்த பேர் என்ன சொல்றோம்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்கிறோம் இவர் என்ன சொல்றோம் பரிசுத்த ஆவியான இல்லாட்டி இந்த மூன்று ஆவிகளோடும் இவரை இணைக்கக்கூடிய நிறைய வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம் அதனால தான் இவர் என்ன பண்ணுறோம்னா டோட்டலி யூனிக் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இஸ் டோட்டலி செட் அப்பார்ட் இஸ் டோட்டலி செட் அப்பார்ட் என்ற ஒரு வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் சரி இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இரண்டு வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்கு சற்று ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஏன்னா இந்த ஹோலி என்ற வார்த்தை குடோஷ் என்ற எபிரே வார்த்தையிலிருந்து அது புறப்படுகிறது கியூ ஏ டிஓஎஸ்ஹ் கிடோஷ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எபிரேய வார்த்தை பரிசுத்தம் என்று சொல்லுகிறது கிரேக்கத்தில் ஹெக்யோஸ் ஹெச்ஏ ஜிஐஓஎஸ் ஹெக்யோஸ் ஓகே ஹெக்யோஸ் இல்லாவிட்டால் கிடோஷ் என்ற இரண்டு வார்த்தைகள் தான் இந்த பரிசுத்தம் என்ற வார்த்தைக்கு பின்னான எபிரேய வார்த்தையும் கிரேக்க வார்த்தையுமாக இருக்கிறது இப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா பிரித்தெடுக்கப்பட்டது புனிதமானது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டது எப்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டது புனிதமானது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டது எப்படி இந்த மூன்று வார்த்தைகளை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனால தான் எல்லா ஆவிகளோடையும் நம்ம ஆவியானவரை என்ன பண்ண முடியாது இணைக்க முடியாது இவர் வந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர் புனிதமானவர் ஹலை லூயா பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர் புனிதமானவர் இப்போ ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் ஓசியா பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஓசியா சாப்டர் லெவன் ஓஸ் நைன் ஓகே ஏனென்றால் நான் மனுஷன் அல்ல தேவனாய் இருக்கிறேன் நான் உன் நடுவில் உள்ள பரிசுத்தர் ஐ அண்ட் ஐ எம் காட் அண்ட் நாட் மேன் த ஹோலி ஒன் இஸ் இன் யோர் மிஸ்ட் இப்ப தேவன் எப்படி இருக்கிறாரு பரிசுத்தராய் இருக்கிறார் அப்படின்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் டோட்டலி அவே ஃப்ரம் காமன் செட் அப் அவர் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கிறார் இதை தான் தெய்வத்துவத்தின் ஒரு முக்கியமான தன்மை ஏன் தேவனை பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தல் நான்காம் அதிகாரத்தில் ஏன் எல்லாரும் தொழுது கொள்ளுகிறார்கள் அங்க பாருங்க தேவனை போயிட்டு யாரும் என்ன பண்ணல அன்பு அன்பு அன்புன்னு என்ன பண்ணல தொழுது கொள்ளவில்லை ஈவன் தோ காட் இஸ் லவ் ஈவன் தோ காட் இஸ் லவ் தேவன் அன்பா இருந்தாலும் யார் அவரை என்ன பண்ணல அங்க போயிட்டு அன்பு அன்பு என்று சொல்லி என்ன பண்ணல வணங்கவில்லை நீங்கள் எப்படி வெளிப்படுத்தல் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் பாருங்க வெளிப்படுத்தல் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அந்த நான்கு ஜீவன்களிலும் ஆ சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்களால் நிறைந்தவைகளாய் உள்ளன அவைகள் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமி உள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று 
உயிரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் த ஒன்லி திங் தட் கேன் பி அச்சிபியூட்டட் டு காட் இன் ஹெவன் இஸ் ஹோலி பரலோகத்தில் அங்கே சொல்லப்படுகிற ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை மறுபடியும் மறுபடியும் எல்லாரும் செய்யக்கூடியது என்னவென்று சொன்னால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பரிசுத்தர் என்று சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர் எந்த விதத்திலும் எல்லாவற்றிலும் சம்பந்தம் கலக்காதவராய் இருக்கிறார் ஈ இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஈ இஸ் டோட்டலி செட் அப்பார்ட் அண்ட் இஸ் அவே ஃப்ரம் ஆல் காமன் கிரைடீரியாஸ் ஹலை லூயா அதனால தான் ஆவியானவரை நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்கிறோம் ஏன்னா இவர் முட் ிலும் வித்தியாசமானவராய் என்ன பண்ணுகிறார் செயல்படுகிறவராய் இருக்கிறார் இவன் கேட்கலாம் அப்படி முற்றிலும் வித்தியாசமாய் செயல்படுகிறவரா எப்படி பாஸ்டர் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்த கேள்வியை உங்களுக்குள்ளாய் கேட்கிறவராய் இருந்தீங்கன்னா அதற்கு நான் சில பதில்களை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் எப்படி முற்றிலும் வித்தியாசமானவராய் முதலாவது எல்லா ஆவிகளும் படைக்கப்பட்ட ஆவிகள் எல்லா ஆவிகளும் என்னது படைக்கப்பட்ட ஆவிகள் ஆவியானவர் அவர் படைப்பாளர் அவர் தான் யாரு படைப்பாளர் இஸ் அ கிரியேஷன் இஸ் த கிரியேட்டர் அண்ட் எவ்ரி அதர் அதர் ஸ்பிரிட் ஆர் கிரியேட்டட் ஸ்பிரிட் ஆர் கிரீச்சர்ஸ் எப்படி ஆவியானவர் வித்தியாசமானவர் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் அவர் எல்லாவற்றையும் படைத்தவராய் இருக்கிறார் ஹலை லூயா இன்னும் நீங்க இந்த படைப்பை குறித்து பார்க்க போனீங்கன்னா பூமிக்குரிய படைப்பை பார்க்க போனீங்கன்னா ஆவியானவர் அசைவான பிறகு தான் கத்தரே பேசுறார் அப்ப படைப்பே இவர் மூலமாக தான் இயக்கப்படக்கூடியதா இருக்கிறது அதுக்கு பின்புதான் தேவன் பேசுகிறார் அந்த வார்த்தை நிறைவேற்றப்படக்கூடியதா இருக்கிறது அலை லூயா த ஹோலி ஸ்பிரிட் வாஸ் ஹாவரிங் அண்ட் தென் காட் செட் இது பூமிக்குரியது பரலோகத்துக்குரியதுல பாருங்க அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அதை எழுதி பண்ணிருக்கலாம் படைத்திருக்கலாம் அதுக்கு நமக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் கிடைக்கல அதனுடைய டீடைல் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணல கிடைக்கல அப்ப ஒன்று நமக்கு தெரியும் பாருங்க மற்ற எல்லா ஆவிகளும் இப்ப மனுஷன் பாருங்க உருவாக்கப்பட்டவன் படைக்கப்பட்டவன் இந்த தேவதூதர்கள் யாரு அவர்களும் ஆவிகளா இருக்கலாம் அவர்களும் படைக்கப்பட்டவர்கள் விழுந்து போன ஆவி என்னது அதுவும் ஆவி தான் ஆனா அது என்னது படைக்கப்பட்டது ஆனால் படைப்பாளராய் அவர் முதலாவது இருக்கிறார் அதனால்தான் அவர் பரிசுத்தர் இரண்டாவது ஓகே இரண்டாவது இதை நான் சற்று உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் பாருங்க அவர் புனிதன்மை புனிதன்மை நிறைந்தவராய் இருக்கிறார் அவர் எப்படி இருக்கிறார் புனிதத்தன்மை நிறைந்தவராய் இருக்கிறார் அட்டர் பியூரிட்டி என்று சொல்லுகிறோம் அட்டர் பியூரிட்டி ஒரு ஒரு முழுமையான புனிதத்தன்மை உடையவராய் அவர் இருக்கிறார் நீங்கள் ஆபகு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆபகு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் தீமையை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணனே அடி அநியாயத்தை நோக்கி கொண்டிருக்க மாட்டீரே அப்படி என்றால் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஈவில் ஆர் கரப்ஷன் அட்டர் பியூரிட்டி இப்ப நம்ம பாருங்க சில வேலைகளில் நம்மளும் ஆவிக்குரிய தன்மை உலக விட இருந்தாலும் பல துர்கிரியைகளையும் துர்செயல்களையும் துர்செய்திகளையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம் எப்படி விழுந்து போன ஆவிகள் முற்றிலுமாய் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்குது துர்கிரியைகளுக்கு உட்பட்டதா இருக்கிறது இந்த தேவதூதர்கள் தான் இதுல அந்த பரிசுத்தமான நிலையில தங்கி இருக்கிறாங்க ஆனா அவர்கள் படைக்கப்பட்டவர்களாய் தான் இருக்கிறாங்க ஆனா ஆவியானவர் படைத்தவராயும் இருக்கிறார் முற்றிலும் தீமைக்கு விலகின சுத்த கண்ணராய் இருக்கிறார் ஹலை லூயா அதனால் தான் இது தனித்தன்மை வாய்ந்தவராய் இருக்கிறோம் இப்போ தேவதூதர்கள் கூட பரிசுத்தமானவங்க தான் பரிசுத்தமானவங்க தான் ஆனால் அவங்க படைப்பாளர் கிடையாது அவங்க யார் கிடையாது படைப்பாளர் கிடையாது அவங்க படைக்கப்பட்டவர்கள் இப்போ இது இதில் எல்லாமே இப்போ எப்படி ஒரு பரிசுத்தமானவர் அப்படின்னா தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர் முற்றிலும் வித்தியாசமானவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர் எப்படி சொல்கிறான்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற சில தகவல்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருந்தாலே மட்டும்தான் அவரை நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அடையாளப்படுத்த முடியும் முதலாவது அவர் படைத்தவராய் இருக்கணும் ரெண்டாவது சுத்த கண்ணராய் அப்படின்னால் அட்டர் பியூரிட்டி முற்றிலும் பரிசுத்தராய் அவர் என்ன பண்றாரு இருக்கிறார் மூன்றாவது ஓகே மூன்றாவது வி காலிட்டஸ் முழுமையானவர் மூன்றாவது என்னது 
முழுமையானவர் ஓகே இப்போ இந்த வார்த்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் முழுமையானவர்ன்றதுக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் என்ன பாஸ்டர் அப்படின்னீங்கன்னா நான் உங்களை லேவி ராகம புஸ்தகத்தினுடைய சில இடங்களுக்கு நான் உங்களை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் வாசிக்க முடியாது லேவி ராகம புஸ்தகத்தில் பதினெட்டு பர்சன்ட் லேவி ராகம புஸ்தகத்தில் பதினெட்டு சதவீதம் பரிசுத்தத்தை குறித்து தான் அதிகமாக என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கோம் எழுதப்பட்டிருக்கோம் அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நசல் கொண்டது எடுக்க முடியாது அடிப்பட்ட மிருகங்கள் எடுக்க முடியாது கரெக்டா ஒரு ஆண் கன்றை தான் எடுக்கணும் இல்லை விட்டால் ஆண் கடாவை தான் எடுக்கணும் இப்படி எல்லாமே என்னன்னா குறை உள்ளதை நீங்கள் அது பக்கத்தில் என்ன பண்ண முடியாது தேவனுக்கு பலியிடவே முடியாது பதினெட்டு சதவீதம் லேவி ராகமத்தில் இந்த பரிசுத்தம் என்றால் ஒரு முழுமை தன்மையை விளக்கக்கூடியதை மட்டும்தான் பேசப்பட்டிருக்கிறது இப்படி முழுமை தன்மையை பேச இருக்கிறதை மட்டும்தான் பேசப்படுறது அன்கிளீன் அனிமல்ஸ் கிளீன் அனிமல்ஸ் ரெண்ட பிரிச்சுட்டாங்க லேவி ராகமத்தில் லேவி ராகமத்தில் என்ன பண்றாங்க அன்கிளீன் அனிமல்ஸ் கிளீன் அனிமல்ஸ் பிரிச்சுட்டாங்க இதுக்கு ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் லேவி ராகமும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் லேவி ராகமும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் நீ ஆரோனோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் உன் சந்ததியார்களுக்குள்ளே அங்க வீணம் உள்ளவன் ஆ தலைமுறை தோறும் தேவனுடைய அப்பத்தை செலுத்தும்படி என்ன பண்ண முடியாது சேரலாக இங்க பாருங்க அங்க வீணம் உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்லியிருக்குது இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா பிளமிஷ் அப்படி என்றால் குறை உள்ளவன் தேவனுக்கு அப்பத்தை செலுத்துவதற்கு அவன் என்ன பண்ண முடியாது வர முடியாது அப்படி என்றால் ஒரு முழுமை நிலையிலே இருக்கிறவன் எப்படி இருக்கணும் அவன் முழுமை நிலை இவங்கிட்ட எந்த குறையுமே இருக்க கூடாது அவனுக்குள்ள எந்த குறையும் இருக்க கூடாது பதினெட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்க அங்க வீணம் உள்ள ஒருவனும் அணுகளாகாது குருடனானாலும் சப்பானி ஆனாலும் குறுகிற அல்லது நீண்ட அவயம் உள்ளவனாலும் கால் ஒடிந்தவனாலும் கை ஒடிந்தவனாலும் கூணனானாலும் குள்ளனானாலும் பூ விழுந்த கண்ணனானாலும் சொரியனாலும் அசர் உள்ளவனானாலும் விதை நசுங்கினவனானாலும் அணுகலாக ஏன் இவ்வளோ பேரை வந்து என் பக்கத்தில் வரக்கூடாதுன்றார்னா தேவன் முழுமையாக இருக்கிறார் குறை உள்ள எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவர் இடத்துல கொண்டு வந்து நீங்கள் அர்ப்பணிப்பதை அவர் என்ன பண்ணுறதுல ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஓகே இதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்புறம் முற்றிலுமாய் மாறிடுச்சு ஏன்னா ஒரு முழுமையான பலியுமே மனிதர்கள் செலுத்த முடியவில்லை குற்றம் இல்லாத இரத்தம் குற்றம் இல்லாத சரீரம் குற்றம் இல்லாத மிருகனு ஒரு முற்றிலும் முழுமை அடைந்த ஒரு பலியை செலுத்த முடியாது அதனால்தான் இயேசு நமக்காக இந்த பூமியிலே வந்து ஒரு குற்ற நிவாரண பலியாக ஒரு ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்ட பரிசுத்த பலியாய் அவர் மாறிவிட்டார் இப்போ இது நடந்து முடிஞ்சிருக்குது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஏன் இதை தேவன் எழுதி வச்சிருக்கிறார்னா அவர் எப்படி உள்ளவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக எழுதி வைத்திருக்கிறார் அப்போ தேவன் எப்படி இருக்கிறார்னா ஒரு குறைவுகளுமே இல்லாதவராக இருக்கிறார் அதனால் தான் அவர் பரிசுத்தர் ஹலோ இல்லையா அதனால் தான் அவர் யார் பரிசுத்தர் அப்போ மூ மூன்றாவதாக இதை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் பாருங்க அவர் படைத்தவராக இருக்கிறார் அடுத்தது அவர் எந்த விதத்திலும் அசுத்தத்துக்கு துணை போகாதவராக இல்லை அதை பார்க்காதவராக இருக்கிறார் சுத்த கடனராக இருக்கிறார் மூன்றாவதாக முழுமையானவராக இருக்கிறார் இப்ப இதுல தான் இந்த விழுந்து பேண தீப தூதர்கள்லாம் முழுமையற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஆவிகளாய் இருக்கிறார்கள் கரெக்டா ஆனால் அசுத்தங்களாய் இருக்கிறார்கள் அவங்களாம் எப்படி இருக்கிறாங்க அசுத்தங்களாய் இருக்கிறாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசுத்த ஆவிகளுக்கு பலி செலுத்தும் பொழுது எதை வேணாலும் பூஷன் போய் செலுத்துவானும் அதுல சில வேலைகள்ல ரொம்ப தப்பாக பூமியிலே அறுவரிக்கக்கூடிய பலிகளை கூட அவங்க செலுத்துவாங்க ஏன்னா அது பரிசுத்தம் கிடையாது அதனால அது பரிசுத்தம் இல்லாததை ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த ஆவிகள் அப்ப தேவன் அவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறனால தான் 
முழுமையானவராக இருக்கிறதுனால தான் முழுமையற்ற எந்த விஷயத்தையும் தேவன் என்ன பண்றது இல்லை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை முழுமையற்ற எந்த விஷயத்தையும் தேவன் என்ன பண்றது இல்லை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்ப நான்காவதாக ஓகே தேவனிடத்தில் இருந்து அது புறப்பட்டவைகளாய் இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் இட் சுட் ப்ரொசீட் ஃப்ரம் காட்ஸ் ஹெட் தெய்வத்துவத்தின் அந்த தன்மையிலிருந்து புறப்பட்டவைகளாய் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதை பரிசுத்தம் என்று நாம் சொல்லப்பட முடியும் எனி திங் த டஸ் நாட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் காட் இஸ் நாட் ஆத்தன்டிகேட்டட் பை காட் எதுவும் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்படாதவைகள் எல்லாம் தேவனால் பரிசுத்தம் என்று அங்கீகரிக்கப்படாதவைகள் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்படாதவைகள் என்னது தேவனால் பரிசுத்தம் என்று என்ன பண்ணப்படல அங்கீகரிக்கப்படாதவைகள் அதனால தான் கர்த்தர் வந்து நீ எனக்கு வந்து இந்த பலியை கொடுக்கணும் நீ இதை கொடுக்க கூடாது இதை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் நிறைய சட்டத்திட்டம் வச்சிருக்காரு ஏன்னா அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை மட்டும்தான் அது பரிசுத்தமாக என்ன பண்ணப்படுகிறது அங்கீகரிக்கப்படுகிறது அதனால தான் பாருங்க இப்போ பிதாகுமான் பரிசுத்தாவியான் இவங்க மூன்று பேரும் ஒரே நிலையிலே அவர்கள் இணை ஐக்கிய ஹார்மனியில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள எந்த விதமான முரண்பாட்டின் காரியங்களும் கிடையாது தெர் இஸ் நோ ரிபல்லியன் வித் இன் தெம் அவர்களுக்குள்ளாக எந்த விதமான எதிர்மறையோ முரண்பாடோ என்ன கிடையாது கிடையாது அதனால இவர் பரிசுத்தமானவர் ஹலை லோயா மற்ற எல்லா ஆவிகளுமே பிரச்சனைக்குரிய இடத்துல இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு பேர் எதிர்மறையாயிட்டாங்க மூணு ஆவிகளில் தேவனை தவிர இருக்கக்கூடிய மூணு ஆவிகளில் ரெண்டு ஆவிகள் தேவனை எதிர்த்தாங்க ஒன்று விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் அடுத்தது யாரு மனுஷன் இப்ப பரிசுத்த தேவ தூதர்கள் மட்டும்தான் தேவனுக்கு என்ன பண்றாங்க இணக்கமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆவியானவர் பிதாவினிடத்திலிருந்து எல்லாம் புறப்படுகிறதுனால அவர் பிதாவினிடத்தில் இருந்தே அவர் செயல்படுகிறதுனால அவர் எந்த விதத்திலும் என்ன பண்ணல பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் இவருக்கும் எந்த விதமான எதிர்ப்புகளையும் உருவாக்காமல் இணைப்பிலே இருக்கிறார்கள் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ரிபல் என் அண்ட் தே ஆர் இன் ஹார்மனி தட்ஸ் வை தே ஆர் ஹோலி அதனால தான் இவர் யாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் கொஞ்சம் தலைக்கு மேல போற மாதிரி இருக்குதா என்ன பாஸ்டர் எதோ சொல்றீங்கன்னா நான் கடைசியில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்லும் பொழுது புரியும் ஏன்னா இப்போ இந்த பூமியிலே நாம் பல ஆவிகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் பூமியில் என்ன பண்றோம் பல ஆவிகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுல இருந்து நம்ம சற்று சரியாய் பிரித்து பார்க்க முடியாவிட்டால் பரிசுத்த ஆவி போன்று பல ஆவிகளை நாம் நம்ப வேண்டியதாய் மாறிவிடும் அதனால தான் நான் இவ்வளவு தெளிவாய் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் திஸ் இஸ் எ வெரி ஹானஸ்ட் மெசேஜ் ஃப்ரம் மை ஸ்பிரிட் என்னுடைய ஆவிலே தேவன் சொன்னதை உங்களுக்கு இவ்வளோ திட்டமும் தெளிவுமாய் என்னால் முடிந்த அளவு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் முதலாவது அவர் படைத்தவர் இரண்டாவது அவர் சுத்த கணராயிருக்கிறார் மூன்றாவது முழுமையாயிருக்கிறார் நான்காவது எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இல்லாமல் தேவனிடத்திலிருந்தே அவர் புறப்பட்டவராயிருக்கிறார் ஹலை லூயா ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பதினான்கு பதினாறு நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களோடு கூட இருக்கும்படியாக கரெக்டா ஒரு தேற்றவாளனை அவர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் தந்தருள்வார் அனுப்புவார் இப்ப இவர் எங்க இருந்து புறப்படுறாரு இப்ப நம்ம எங்க நம்ம இதைதான் உங்களை நான் அந்த இடத்துக்கு தான் நகர்த்துறேன் இப்ப தேவனிடத்திலிருந்து எல்லாம் புறப்பட்டால் தான் அது பரிசுத்தம் ஹலை லூயா தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டால் தான் அது எல்லாம் பரிசுத்தம் இது நம்முடைய நினைவில் இருந்து புறப்பட்டா பரிசுத்தம் கிடையாது யாரோ ஒருத்தருடைய ஆலோசனையில புறப்பட்டா பரிசுத்தம் கிடையாது உலக சட்ட திட்டங்களிலிருந்து புறப்பட்டால் அது பரிசுத்தம் கிடையாது தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டால் மட்டும்தான் அது பரிசுத்தம் அப்ப இங்க அந்த வசனம் அதை தான் நமக்கு சொல்லுகிறது பாருங்க இயேசு ஆவியானவரை குறித்து எப்படி திட்டவட்டமான ஒரு வில விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் பாருங்க என் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களோடு கூட இருக்கும்படி சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றவாளனை அவர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாரு 
he proceeded from god avar devanadathilendu purappettu varakudiyavara irukkar adhanal dhaan avar parishuddha aviyanavar hallelujah na konjam time thara ena neenga eludhradhukku nalla irukku ஏன் ஆவியானவரை பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் அவர் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவர் ஹலையிலோயா மற்ற எந்த ஆவிகளுமே பிதாவால் உருவாக்கப்பட்டவைகள் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்கக்கூடியவைகள் சிலருக்கு பிதாவுக்கு எதிர்த்து நிற்கக்கூடியவைகளாக இருக்கிறது ஆனால் அங்கிருந்து புறப்பட்டவர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் சோ ஈ ஆர்ஜினேட்டட் ஃப்ரம் காட் and he is sustained in god and he is in being authenticated by god devanal anumadikapattavarai devanal angigarikapattavarai devanal anuppapattavarai irukkaradanal da aaviyanavarai parisuddha aaviyanavar endru solugrom hallelujah idhala nammalku konjam konjam nammalku sariya puriya aarambichiruchuna aaviyanavara romba laguvai naam yetrukolla maatom iniki pentecostal இதை விட்டால் பர்சு தாவியனர் அதிகமாய் விசுவாசிக்கிறவர்கள் அவரை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மிகைப்படுத்தப்படாத நிலைக்கு அவரை கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க அதை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் ஆவியானவர் நம்ம கூட பேசிட்டு இருக்கார் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் இப்போ நம்ம ஆளுங்க என்னென்னா ஆவியானவரை கூப்பிடுவோன்னா கொஞ்சம் நேரம் டங்ஸில் பாடுவாங்க கை தட்டுவாங்க ட்ரம் அடிப்பாங்க அப்புறம் டேம்பரி நடிச்சுட்டு வந்துட்டாருன்னு கிளம்பிடுவாங்க இப்படி இவர் அதெல்லாம் விட நம்முடைய சிந்தனைக்கு ரொம்ப மிஞ்சி நிலவில் இருக்கிறார் அதனால தான் அவருக்கு ஆவியானவர் என்று பெயர் கொடுக்காமல் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ற பெயர் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ முதலாவது அவர் படைப்பாளர் இரண்டாவது பரிசுத்தமான நிலையில் இருக்கிறவர் சுத்த கண்ணனாய் இருக்கிறார் மூன்றாவது முழுமையான நிலையில் இருக்கிறார் நான்காவது எந்த விதத்திலும் எதிர்ப்பை உண்டு பண்ணாதவராய் இருக்கிறார் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பிதாவனுடைய தன்மைகளுக்கும் ஈஸ் இன் அப்சல்யூட் ஹார்மனி நான்காவது தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டவராய் இருக்கிறான் சாரி ஐந்தாவது தேவனிடத்திலிருந்து என்ன பண்ணப்பட்டவர் புறப்பட்டவராய் இருக்கிறார் ஆறாவது இவரை மற்ற யாரோடும் ஒப்பிட முடியாதவராய் இருக்கிறார் அதனால தான் அவர் பரிசுத்தர் யூ கேனாட் கம்பேர் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் வித் எனி அதர் ஸ்பிரிட் தட்ஸ் வாய் இஸ் கால்ட் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹலை லோயா வேற யாரோடும் ஒப்பிட முடியாதவராய் இருக்கிறார் வேற யாரோடு என்ன பண்ண முடியாது ஒப்பிட முடியாதவராய் இருக்கிறார் அதனால தான் இவர் யாரு பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார் ஹலை லோயா இவர் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர் வித்தியாசமானவர் அப்படின்லாம் ஏன் சொல்லிட்டு நம்ம என்ன புரிய வைக்கிறோம் அப்படின்னா இவர் எப்படி தனித்தன்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏன் அவர் பரிசு தாவியானவர் என்ற ஒரு அருமையான பேரை வைத்து நாம் அவரை வரவேற்கிறோம் அங்கீகரிக்கிறோம் அடையாளப்படுத்துகிறோம் அவரை கவனப்படுத்துகிறோம் அவரை கௌரவப்படுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட அந்த பரிசுத்தம் என்ற அந்த பதத்துக்கு பின்பாக இவ்வளவு தன்மைகளை என்ன பண்றாரு அவரு சுமந்து கொண்டிருக்கார் இவரை யாரோட என்ன பண்ண முடியாது நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாது ஒரு மனிதனை மனிதனோடு கம்பேர் பண்ணிடலாம் ஒரு தேவதூதனை இன்னொரு தேவதூதனோடு கம்பேர் பண்ணலாம் இல்ல விழுந்து போன ஆவிகளை இன்னொரு விழுந்து போன ஆவிகளோட என்ன பண்ணிடலாம் கம்பேர் பண்ணலாம் ஆனால் தேவனுடைய ஆவியை நீங்கள் யாரோடு போய் கம்பேர் பண்ண முடியும் அதனால்தான் அவரை நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லுகிறோம் ஹலை லூயா ஏழாவதாக இட் இஸ் த மாரல் எக்ஸலன்சி என்று சொல்லுகிறோம் அப்படி என்றால் எந்த விதமான நன்னெறிகளிலும் அவர் உயர்ந்தவராய் இருக்கிறார் பாருங்க செட் அப்பாட் என்பது ஒன்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டது ஒன்று செட் அபவ் அப்படின்னா எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தவர் எல்லாவற்றிலும் என்னவர் உயர்ந்தவர் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர் வேற உயர்ந்தவர் என்பது எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தவர் மாரல் எக்ஸலன்சி அப்படி என்றால் எந்த நல்ல பண்புகளிலும் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் அதை யாரோட நீங்க என்ன பண்ண முடியாது கம்பேர் பண்ண முடியாது அதை ஒப்பிட முடியாது அதனால தான் பாருங்க நம்ம தேவனை முழுமையாய் புரிந்து கொள்ள முடியல ஏன்னா அவரை யாரோட என்ன பண்ண முடியாது நம்ம ஒப்பிட முடியாது அவருடைய பண்புகளையும் அவருடைய நன்னெறி கோட்பாடுகளையும் யாரோட என்ன பண்ண முடியாது நம்ம ஒத்து பார்க்க முடியாது அந்த கேட்டகரியில் தான் பரிசு தாவியானவரும் வருகிறார் ஹலை லோயா அதே நிலையில தான் யாரும் வரா பரிசு தாவியானவரும் வருகிறார் இஸ் மாரலி எக்ஸலன்ட் 
அதனால் ரெண்டு வார்த்தையில் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர் இது இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் செட் அ பார்ட் அண்ட் செட் அபவ் செட் அ பார்ட் அண்ட் செட் அபவ் ஓகே இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளினால தான் இந்த பரிசுத்தம் என்ற பதம் விளக்கப்படுகிறது இது ஆவியானவருக்கு எல்லாவற்றிலும் பொருத்தமாக இருக்கிறது ஹலை லோயா இப்ப ஆவியானவர் உள்ள வந்தார்னா அவன் தேவனை போல மாறுகிறான் ஏனென்றால் அவருடைய சுபாவமும் தன்மையும் நாம் தேவனுடைய சுபாவத்துக்கும் தன்மை கூறியதாய் மாற்ற தேவன் முயற்சி செய்கிறார் அதனால்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ள வந்தானா ஒருத்தன் பரிசுத்தம் ஆகிறான் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அலை லூயா அதனால்தான் அவன் பரிசுத்தம் ஆகலைன்னா இப்ப அது வந்தது ஆவியானவரான்னு என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் செக் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கட்டத்துக்கு நாம் நகர்த்தப்படுகிறோம் ஏன்னா பல ஆவிகள் இன்றைக்கு ஏறுகிறது இறங்குகிறது பல ஆவிகள் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம போக போக நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்தந்த கிளாஸ்ல நான் எடுப்பேன் ஏன்னா இப்ப ஆவியானவரை பத்தி நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும்னா வேற ஆவிகளை குறிச்சும் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி வேற ஆவிகளை குறித்து என்ன பண்ணணும் கரெக்டா புரிஞ்சு இஸ் மாரலி எக்ஸலன்ட் அவர் நம்மளை பரிசுத்தத்துக்கு நேராக ஏன்னா அவரே பரிசுத்தமாக இருக்கிறார் எல்லா நன்னெறிகளிலும் உயர்ந்தவராய் இருக்கிறார் உயர்த்தப்பட்டவராய் இருக்கிறார் அப்ப நம்ம அவர் நமக்குள்ளாய் வாசம் செய்யும் பொழுது நாமும் அப்படிதான் என்ன பண்ணுகிறோம் மாறுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம் ஒன்று தெசலோனிக்கையர் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஒன்று தெசலோனிக்கையர் வாசிக்கலாம் ஒன்று தெசலோனிக்கையர் நான்காம் அதிகாரம் நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது அந்தபடி அந்தபடி நீங்கள் வேசி மார்க்கத்துக்கு விலகி இருந்து ஃபார் திஸ் இஸ் த வில் ஆஃப் காட் யுவர் சாங்டிபிகேஷன் நீங்கள் பரிசுத்தமாகுதலே தேவனுடைய என்னவாய் இருக்கிறது சித்தமாய் இருக்கிறது இப்ப எட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்க ஆகையால் அசட்டை பண்ணுகிறவன் மனுஷரை அல்ல தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை தமக்கு தந்தலின தேவனே அசிரம் ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் எதுக்கு கொடுக்கிறார்னா நாம் பரிசுத்தமாய் இருப்பது கொடுக்கிறார் ஏன்னா அவர் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார் ஹி இஸ் மாரலி அக்சலன்ட் இன் எவ்ரி திங் ஸோ ஹி இஸ் கிவன் டு அஸ் ஸோ தட் வி வில் ஆல்சோ பி சாங்டிஃபைட் அண்ட் வி வில் ஆல்சோ பி மாரலி எக்ஸலன்ட் ஹலே லூயா நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாய் இப்ப ஏழாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்க ஒரு சில வசனங்கள் தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்துக்கே அழைத்திருக்கார் அதுக்குதான் ஆவியானவரே கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப அவர் அப்படி இருந்தாதான் நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட வேலைகள் என்ன பண்ணும் நிறைவேறும் அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம ஆவியில நிரம்பும் பொழுது அந்நிய பாஷை பேசும் பொழுது கரங்களை தட்டி கீழே உளுந்து புரண்டு எந்திரிச்சு எப்படி குதிச்சு நடந்து தவழ்ந்து முட்டியில போய் எப்படி வேணாலும் போங்க ஆனால் உள்ளே இருக்கிறவர் பரிசுத்தத்தை உருவாக்குகிறாரா என்பது நமக்கு ஒரு முக்கியமான அடையாளமாய் தேவன் வைத்திருக்கிறார் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் அப்படி உழுந்துட்டேயா இப்படி உழுந்துட்டேயா நான் இப்ப எதையுமே தேவன் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஹலோ லூயா ஐ ஐ ஐ எம் ஓப்பன் டு காட் ஆவியானவர் எப்படி வேணாலும் ஒரு மனிதன் என்ன பண்ணலாம் தொடலாம் அவனுக்கு ஒரு 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 சுடு சுடு சூடை உணர்கிறதை போல இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் ஒரு குளிர்ச்சியை உணர்கிறதை போல இருக்கலாம் கீழே உழலாம் அவன் அவனுடைய எல்லா பிசிக்கல் சென்ஸையும் அவர் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணலாம் அப்படி என்றால் அவனுடைய எல்லா உணர்வுகளையும் அதை கொஞ்ச நேரம் அமைதிப்படுத்தலாம் இதெல்லாம் நான் நம்புகிறேன் ஆனால் அதே போல இது முக்கியமான தன்மை ஏனென்றால் அவர் பரிசுத்தத்தை உள்ளே பிறப்பிக்கிறவராய் இருக்கிறார் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நமக்குள்ள பரிசுத்தம் உருவாகலன்னா இப்ப நம்ம என்ன ஆவி உடையவர்களா இருக்கிறோம் என்பதை நம்ம ரொம்ப ஞானமாய் கேள்வி கேட்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதனால்தான் இவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் மாரலி எக்ஸலன்ட் மாரலி செட் அபாவ் எல்லாவற்றுக்கும் மேல இருக்கிறாரு நீங்கள் அந்த ஒன்று தேசிய நான்காம் அதிகாரத்தை போய் நீங்க வீட்டில் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்தை அங்க பரிசுத்தத்தை குறித்து பேசிட்டு ஆவியானவரை குறித்து கொண்டு வருவார் பவுல் 
நிறைய பரிசுத்தத்துக்குரிய செய்கைகளை பேசிட்டு என்ன பண்ணுவார் ஆவியானோரை கூப்பிட்டு வருவார் ஏன்னா இவர் உள்ளே இருக்கிறதே அதுக்கு தானேப்பா ஆனால் நீங்கள் அசுத்தத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து அசுத்தத்துக்கு நிறைவேற்றுகிறவர்களாம் என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் மாற முடியாது என்பதை சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த ஏழு காரியங்களினால தான் ஆவியானவரை நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லுகிறோம் ஹலே லூயா இன்னொரு முறை கடைசியா நான் கோர்வையாய் சொல்ல விரும்புகிறேன் முதலாவது அவர் படைப்பாளராயிருக்கிறார் அவர் படைக்கப்பட்டவர் அல்ல படைப்பாளராயிருக்கிறார் இரண்டாவது அவர் சுத்த கண்ணனாயிருக்கிறார் ஈஸ் பியோர் அவரிடத்தில் எந்த தீமைகளையும் கெட்ட விஷயங்களையும் அவர் பார்க்கிறதும் கிடையாது ஏற்றுக்கொள்வதும் கிடையாது அதை அக்செப்ட் பண்ணுறதும் கிடையாது மூன்றாவது அவர் முழுமையாக இருக்கிறார் ஈஸ் ஹோல் ஹோல்னஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ஷன் என்று சொல்கிறோம் த பர்ஃபெக்ஷன் இல்லாட்ட ஹோல்னஸ் என்று சொல்கிறோம் நான்காவது ஈஸ் அண்ட் அப்சல்யூட் ஹார்மனி பிதாக்குமான் பர்சு தாவியார்களுக்குள்ள இவங்களுக்குள்ள எந்த விதமான சிக்கல்களும் இல்லாமல் பிரிவுகளும் இல்லாமல் ஒருத்தரை ஒருத்தர் அந்யூனியத்தில் ஐக்கியத்திலே இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுக்கு ரெண்டு பேர் எதிர் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறாங்க ஒன்று விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் அடுத்தது யார் மனிதன் அவன் எதிர்ப்பாளனாய் மாறிவிட்டான் ஐந்தாவது தேவனிடத்திலத்து புறப்படுகிறவர்களாய் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அது ஆவியானவர் பிதாவால் அனுப்பப்பட்டவராய் பிதாவினிடத்திலிருந்து வந்தவராய் இருக்கிறார் ஆறாவது இவரை யாரோடும் என்ன பண்ண முடியாது ஒப்பிட முடியாதவராய் இருக்கிறார் ஏழாவது இவர் நன்னெறிகளிலே எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தவராய் இருக்கிறார் இஸ் மாரலி எக்ஸலன்ட் அதனால்தான் இவர் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் ஹலை லூயா இவர் யாரு தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் என்று சொல்லிதான் ஆவியானவரை நாம் என்ன சொல்றோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லுகிறோம் இவர் என்ன சொல்றோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஹலை லூயா இவ்வளோ ஒரு அருமையான தகவல்களை உடையவராய் இருப்பதனால தான் அவரை நம்ம ரொம்ப லகுவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த தெசலோனிக்கரில் வாசித்த இந்த ஒன்று தெசலோனிக்கர் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் இந்த ஒரு வார்த்தையை நாம் ரொம்ப கவனமாய் லைஃப்பில் பார்க்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்று தெசனிக்க நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஆகையால் அசட்டை பண்ணுகிறவன் மனுஷரை அல்ல தமது பர்சுத்த ஆவியை தமக்கு தந்திரலின தேவனே அசட்டை பண்ணுகிறான் reject english la solludu parunga therefore he who reject this does not reject men but god who is also given us his holy spirit avan devane asatte panugiran enal aaviyanavar kodukapattirukkar appa inda parisuthathai ipo aavi nariye perku aaviyanavar venum epdi nariye perku enna venum aaviyanavar venum pa aaviyanavar venum pa edhukku appo dhan peye thortha mudiyum appo dhan theerkudhasam solla mudiyum correct ah அப்போதான் ஒன்பது வரங்களை என்ன பண்ண முடியும் வேலை செய்ய வைக்க முடியும் இப்போ சில ஆளுங்களுக்கு ஆவியானவர் வேணும் ஏன்னா அப்போ தான் புதுசு புதுசாக வசனம் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணலாம் சிலருக்கு ஆவியானவர் தேவை அப்போ தான் நல்ல பாட்டுகள்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அழுமையாக பாட முடியும் இப்போ ஆவியானவர் பலதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் செயல்படுத்துகிறோம் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா அவரை பரிசுத்தராய் இருக்கிறார் என்பதை அசட்டை பண்ணாமல் இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் உதவி செய்கிறார் எல்லாவற்றுக்கும் பயனாளராய் இருக்கிறார் எல்லாவற்றிலும் நமக்கு நம்மை பலப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார் ஆனால் அதே வேலையிலே அவர் வெறும் ஆவியாய் மட்டும் இல்லை அவர் பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார் இந்த எண்ணம் நம்ம நம்முடைய எண்ணங்கள்ல ஆழமா இருக்கணும் நம்ம இந்த கிளாஸ் படிக்கிறப்போ வரைக்கும் இந்த உலகமும் சில ஆவிகளை உட்படுத்தி தான் வேலை செய்கிறது இந்த உலகமும் ஆவிகளை தன்னுடைய பலனாய் கொண்டு புயமாய் கொண்டு தான் இந்த பூமியை ஆளுகிறார்கள் அது அசுத்த ஆவியினால் ஏற்பட்டப்பட்டது ஏழு இப்படிப்பட்ட தன்மைகளும் இல்லாத ஆவிகள் ஆனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆவியானவர் இப்படிப்பட்ட ஏழு தன்மைகளையும் அவர் தனக்குள்ளாய் உள்ளடக்கினவராய் அவரை நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று நாம் உயர்த்துகிறோம் அலை லூயா நீங்க இதை நினைச்சு தேவனுக்கு தினமும் நன்றி சொல்லுங்க நாம் எழுந்து நிற்போம் ஒரு சில நிமிடங்கள் நாம் செபிக்க போகிறோம் இந்த பரிசு தாவியானவரை நாம் உயர்த்துவோம் லெட்ஸ் லிஃப்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் அவர் லைஃப் ஹால லூயா இந்த பரிசு தாவியானவரை நாம் உயர்த்த அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படியே கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோம் கத்தாவே நாங்கள் உங்களை எங்கேயாவது அசட்டை பண்ணி 
கத்தாவே வெறும் ஊழியத்துக்கு உதவியாளராய் மட்டும் நாங்கள் கூப்பிட்டுருந்தா நாங்கள் இன்றைக்கி மன்னிப்பு கேட்குறோம்ப்பா நீங்கள் உதவி செய்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் உங்களை வெறும் உதவியாளராய் கத்தாவே சில வேலையில் ஒரு சின்ன ஒரு வேலைக்காரர் மாதிரி நாங்கள் உங்களை எங்கேயாவது டீல் பண்ணியிருந்தா எங்களை மன்னிக்க முடியாது உங்களை கேட்குறோம்ப்பா மன்னிக்க முடியாது கேட்குறேங்க சிந்தனையில் எங்களுடைய உணர்வுகளில் எங்கள் ஆழமான எண்ணங்களில் நாங்கள் எங்கேயாவது கத்தாவே இப்படிப்பட்ட இந்த தன்மைகளெல்லாம் புரியாதபடி நாங்கள் உங்களை அசட்டை பண்ணி இருப்போம் என்று சொன்னால் லார்ட் வி டீப்லி ரிப்பெண்ட் ஓ ஃபாதர் வி டீப்லி ரிப்பெண்ட் ஓ ஃபாதர் ஓ ரகா மாஸ்டே தேரே அதாவே நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்குறோம்ப்பா கத்தாவே நீர் உங்களுடைய அன்பினாலே எங்களுடைய தவறான புரிந்து கொள்ளுதல் எங்களுடைய தவறான முயற்சிகள் எங்களுடைய தவறான கிரியைகளை நீர் மன்னி தெரியாதக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆனால் இன்றைக்கு எங்களுக்கு புரிய வைக்கிறீரே நீர் பரிசுத்த நீர் பரிசுத்த நீர் பரிசுத்த என்பதை நாங்கள் இன்னும் ஆழமாய் அர்த்தமாய் புரிந்து கொள்ள ஓ ஹலையா எங்களுக்கு உதவி செய்கிறீரே வரும் நாட்களிலே நாங்கள் இன்னும் உண்மை இந்த பரிசுத்த நிலையிலே ஆவியானவரை கனப்படுத்தும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்வீரா